ഡോക്ടർ ജിനേഷ് പി എസ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഫോറൻസിക് മെഡിസിൻ വിഭാഗം ലെക്ചററാണ് ഡോക്ടർ ജിനേഷ് പി എസ് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കിടങ്ങൂരാണ് സ്വദേശം ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ അശാസ്ത്രീയ പ്രവണതകൾക്കെതിരെ പോരാടുന്ന ഇൻഫോ ക്ലിനിക് എന്ന ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ഥാപക അഡ്മിൻമാരിലൊരാളാണ് ഡോക്ടർ ജിനേഷ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസന്റേഷനാണിത് മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അബദ്ധ ധാരണകളെ പൊളിച്ചെഴുതുക എന്നതാണ് ഈ പ്രസന്റേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ജീവനറ്റ ശരീരവും ജീവനില്ലാത്ത ശാസ്ത്രബോധവും ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ ഡോക്ടർ അരുൺകുമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ രീതി എന്നിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് മൂന്ന് അനക്ഡോട്ട്സ് തന്നെയാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് മൂന്ന് അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ജൂലൈ മാസം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ആറ് ഏഴ് തീയതികളിൽ വന്നൊരു പത്രവാർത്ത പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും തന്നെ ഞാൻ കരുതുന്നു മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മരിച്ച ഒരു ശരീരം തിരിച്ച് ജീവൻ വെക്കുമോ എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്താൽ വെക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്താൽ ആ കുടുംബം മൂന്ന് മാസം ഈ ശരീരത്തോടൊപ്പം കാത്തിരുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ ഏവരും കണ്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കുമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ കരുതുന്നു രണ്ടാമത്തെ അനക്ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധികളടക്കമുള്ളവർ മൃതശരീരം വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ കിടത്തി ചികിത്സിച്ച് പണമുണ്ടാക്കാൻ ആശുപത്രികൾ തയ്യാറാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു മൂന്നാമത്തത് ഇതിന് ശേഷം പറയാം ജീവൻ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നവരാണ് നാളെ ഒരിക്കൽ നമ്മളെല്ലാവരും മരിക്കും ഞാനും മരിക്കും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മരിക്കും പക്ഷേ മരണത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ പല ധാരണകളും കേരളത്തിലെ സമൂഹത്തിൽ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട് മരണത്തെ നമുക്ക് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം സൊമാറ്റിക് ഡെത്ത് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം സെല്ലുലാർ ഡെത്ത് സൊമാറ്റിക് ഡെത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രയോഡ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ജീവൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആ മൂന്ന് ഭാവങ്ങൾ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്വസന പ്രക്രിയ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം രണ്ട് ബ്രെയിൻ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം തലച്ചോറിൻ്റെ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂന്ന് ഹൃദയമിടിപ്പ് രക്തചംക്രമണ വ്യവസ്ഥ രക്തയോട്ടം ഇവയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇത് മൂന്നും നിലയ്ക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ സൊമാറ്റിക് ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് സെല്ലുലാർ ഡെത്ത് ഇത് മൂന്ന് നിലയ്ക്കുന്നതിൽ മൂലം ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ കോശങ്ങളും മരിക്കുന്നതിനെ സെല്ലുലാർ ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് മരണങ്ങളുണ്ടായാൽ ഡോക്ടർ വരും ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് മരണം സ്ഥിരീകരിക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുക നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെസ്കോപ്പ് വെച്ച് നെഞ്ചിൽ ബീറ്റ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും ഹൃദയം ഇടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും രണ്ടാമത് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ശ്വസന പ്രക്രിയ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നു മൂന്നാമത് പൾസ് പരിശോധിച്ച് നോക്കുന്നു ഇല്ലേ അതുപോലെ കണ്ണിൽ ടോർച്ച് അടിച്ച് നോക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ബന്ധുക്കൾ ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു മരണം സ്ഥിരീകരിക്കാനുള്ള അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നാൽ ഖേദകരമായ അവസ്ഥയാണ് അങ്ങനെ വന്നാൽ കണ്ണിൽ ടോർച്ച് അടിച്ച് നോക്കും അച്ഛാ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പ്യൂപ്പിൾസ് ലൈറ്റിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യും ലൈറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണമണി വികസിക്കും അപ്പോൾ ആ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സൊമാറ്റിക് ഡെത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ പല പരിശോധനകളിലൂടെ തിരിച്ചറിയുന്നു മാത്രമല്ല ഇ സി ജി പോലുള്ള പരിശോധനകൾ ഈ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇ ജി പോലുള്ള പരിശോധനകൾ ഇതൊക്കെ നടത്തുന്നു അങ്ങനെ ഒരു മരണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും ഇവിടെയാണ് വളരെയധികം അബദ്ധ ധാരണകൾ കടന്നുകൂടുന്നത് സാധാരണ മരണം സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരതാപനില നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫാരൻ ഹീറ്റ് അങ്ങോട്ടും കൂടി ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാം തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലേ അവിടെ നിന്നും അന്തരീക്ഷ സാമനിലയിലേക്ക് കുറയാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു സമയം കൊണ്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ താപനില അന്തരീക്ഷ താപനിലയ്ക്ക് തുല്യമാകും അപ്പോൾ ഈ കുറയുന്നതിന് നമ്മൾ ആൽഗർ മോട്ടിസ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു റേറ്റാണ് അപ്പോൾ അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പെർ അവർ ആണ് കുറയാൻ സാധ്യത അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആ റേറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അവലോകനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ മരണസമയം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഫോറൻസിക് മെഡിസിൻ്റെ ഡോക്ടറാണ് അപ്പോൾ കുറ്റാന്വേഷണത്തിന് സഹായകരമായി കരമായ രീതിയിൽ മരണം സംഭവിച്ചതിൻ്റെ കാരണവും
മൃതശരീരം ഒരു കാല കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം കാൽനടയായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു അപ്പം ഈ സ്ഥലം കുറച്ച് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിലകം ഈ വ്യക്തി അവിടെ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി കമന്നായിരുന്നു കെടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി മരിച്ചതിന് ശേഷം ആൾക്കാർ നോക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗം നീല നിറത്തിലായിരുന്നു പർപ്പിൾ കളർന്ന നീല നിറത്തിലായിരുന്നു നെഞ്ചിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗവും ഏതാണ്ട് ഇതേ നിറത്തിലായിരുന്നു അപ്പം അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മാടൻ അടിച്ചതാണ് മറത അടിച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാടൻ അടിച്ചതാണ് നല്ല അടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആൾ മരിച്ചു പോയി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പരിശോധന ചെയ്ത് മരണകാരണം കണ്ടുപിടിച്ചു ഹൃദയാഘാതം പോലുള്ള ഒരു സാധാരണ അസുഖമായിരുന്നു മരണകാരണം പക്ഷേ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ അവബോധം മാടനിലും മറതിയിലും നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നൊന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് മരണശേഷം രക്തയോട്ടം നിലയ്ക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുന്നു ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ രക്തയോട്ടം നിലയ്ക്കുമ്പോൾ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തിൻ്റെ ആ ബലം കൊണ്ട് ശരീരത്തിലെ രക്തം കീഴ് ഭാഗത്തോട്ട് കേന്ദ്രീകരിക്കും അങ്ങനെ വരുന്ന രക്തം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ടുകളായിട്ട് വരികയും ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ആ ശരീരത്തിൻ്റെ അടിഭാഗം മുഴുവൻ ഒരു പിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ പർപ്പിൾ കറിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ശരീരത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്തിൽ ആ രക്തം അങ്ങനെ സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ സ്കിന്നിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഞങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ അടിയിലത്ത് ഈ പിങ്ക് നിറം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് വിരൽ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിങ്ക് നിറം അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ആ ഭാഗത്ത് മാത്രം ശരീരത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ നിറം തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യും ഒരു ആറ് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിനകം ഈ നിറം അവിടെ ഫിക്സ് ആയി പോകും പിന്നെ മാറത്തില്ല നമ്മൾ ഞെക്കിയാലും മാറത്തില്ല അപ്പം എനിക്കെന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഞാൻ അതിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ഈ പിങ്ക് നിറമുള്ള ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഞെക്കുമ്പോൾ അവിടെ ബ്ലാഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ മരണം സംഭവിച്ചിട്ട് ആറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു എന്നും എന്നാൽ അത് ബ്ലാഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ മരണം സംഭവിച്ചിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ആയിട്ടില്ല എന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പലപ്പോഴും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇത് വളരെ ഉപകാരമാകാറുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഈ ഒരു ശില്പം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും മൈക്കിൾ ആഞ്ചലോയുടെ പ്രശസ്തമായ പിയത്തയുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കാരിക്കച്ചർ പോലെ ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി കേട്ടോ അപ്പം എക്സാക്ട്ലി ആ ഒരു ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് അപ്പം മരണത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ മാംസവേശികൾ തളരും വെച്ചാൽ ഊർജ്ജമില്ല എ ടി പി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ മാംസവേശികൾ അനങ്ങുന്നില്ല മാംസവേശികൾ തളർന്നു പോകുന്നു അങ്ങനെ എ ടി പി ഡിപ്ലീഷൻ വരുമ്പോൾ എല്ലാ മാംസവേശിയും തളർന്നു നമ്മുടെ കൈകാലുകൾ താഴോട്ട് വളഞ്ഞു പോകുന്നു കീഴ്ത്താടി താഴോട്ടാകുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പ്രക്രിയ ഇല്ലാതാവുന്നു ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മൃതദേഹം മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുടെ കൈയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കൈ മറി നിങ്ങൾക്ക് നേരെയാക്കാൻ പറ്റില്ല വളരെ ശക്തിയായ ബലം പ്രയോഗിച്ചാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് നേരെയാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനൊരു സാഹചര്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചിലരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പരിശോധനയ്ക്കായി ബോഡി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഒരു അവസരത്തിൽ ചിലരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവേണ്ടതാണ് ഇതിനെ റൈഗർ നോട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാരണം തന്നെയാണ് അതായത് ശരീരത്തിലെ എ ടി പി ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നതിന് ശേഷം ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ഒന്നും നടക്കാൻ പോകാത്തത് കൊണ്ട് ആ മസില് ആ മാംസപേശി അല്ലെങ്കിൽ ആ ജോയിൻ്റ് ഫിക്സ് ആവുകയാണ് അപ്പം ഇതിലെന്താ ഞങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ റൈഗർ മോട്ടിസ് ഉണ്ടായി വരുന്നത് ചെറിയ മസിലുകളിൽ ആദ്യം വരും അതിനുശേഷം ശരീരത്തിലെ വലിയ മസിലുകളിലേക്ക് കിടക്കും മാംസപേശികളിലേക്ക് കിടക്കും അപ്പം ആദ്യം സാധാരണഗതി ഹൃദയം ഇടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിലാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാകാറ് ശരീരത്തിന് പുറത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളാണെങ്കിൽ കൺപീലുകളിൽ കൺപോളകളിൽ കൺപോളകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു അതിനുശേഷം തലയിലെ മാംസവേശികളിൽ കഴുത്തിലെ മാംസവേശികളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഏതാണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം കൊണ്ട് കഴുത്തിലെയും തലയിലെയും മാംസവേശികളിൽ റൈഗർ മോട്ടീസ് ഉണ്ടാവും കയ്യിൽ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ കാലുകളിൽ ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിലൂടെ മരണം സംഭവിച്ചിട്ട് എത്ര നേരമായി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാകും അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ്
ചില സിനിമകളിലെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇപ്പം ആത്മഹത്യ എന്ന് ചിലരുടെ തോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവരുടെ കയ്യിൽ തോക്ക് ബലമായിട്ട് പിരി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു മുങ്ങി മരിക്കി മരിക്കിയിരിക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാലുകളിലൊക്കെ ബലമായിട്ട് മണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ വള്ളിച്ചെടികളൊക്കെ ബലമായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ മാംസപേശികളുടെ പ്രവർത്തനം പോലെയല്ല ഇതുപോലുള്ള വയലൻ്റ് ഡെത്തുകളിൽ ആ മരണസമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ആ മാംസപേശിയുടെ പ്രവർത്തനം പെട്ടെന്ന് ഒരു കാഠിന്യത്തിലേക്ക് പോകാൻ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മസിൽസിനെ ഒരു കാഠിന്യത്തിലേക്ക് പോകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കഡാവറിക് സ്പാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ പ്രൈമറി ഫ്ലാസിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവില്ല ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം ഒരു കുറ്റാന്വേഷണത്തിലെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പരിശോധനയിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ മരണം സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഹിൻറ്റ് കിട്ടും ഇപ്പം മുങ്ങിമരണം ചിലപ്പോൾ എല്ലാ മുങ്ങിമരണങ്ങളും മുങ്ങിമരണം ആവണമെന്നില്ല അതായത് മുങ്ങിമരണം മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന ഹിസ്റ്ററി കൊണ്ട് വരുന്ന ചില മരണങ്ങൾ മുങ്ങിമരണങ്ങളല്ല അവിടെയാണ് ക്രൈം ഉണ്ടാവുന്നത് ആ കാര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കണ്ടല്ലോ ഇതിനുശേഷം ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ശരീരം വയറൊക്കെ ഉയർത്ത് നാക്കൊക്കെ നീട്ടി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കാണാൻ ഭയങ്കര പേടി നമുക്കും ചിലർക്ക് പേടിയുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ ഒന്നാം വർഷത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഡിസെക്ഷൻ അനാട്ടമി ഡിസെക്ഷൻ്റെ ബോഡി കാണുമ്പം തലകറക്കി വീണവരുണ്ട് അതിൽ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒക്കെ തലകറക്കി വീണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരു ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോയ്സിന് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നായിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലാവരും ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ശതമാനം പേര് തലകറങ്ങുകയും വീഴുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പം അതുപോലെ ഒരു നമുക്ക് കാണാൻ അത്ര ആസ്വാദികരമല്ലാത്ത കാണാൻ തൃപ്തികരമല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒത്തിരി സൂക്ഷ്മജീവികളുണ്ട് ബാക്ടീരിയ അടക്കമുള്ള സൂക്ഷ്മജീവികളുണ്ട് അത് ശരീരത്തിലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൊഴുപ്പ് അന്നജം ഇവയിലെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ച് അതെല്ലാം വിഘടിപ്പിച്ച് ശരീരത്തിൻ്റെ ജീർണ്ണന ആരംഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം ശരീരത്തിൽ പല ഗ്യാസുകളുണ്ടാകുന്നു ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് മീതൈൻ അമോണിയ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്യാസുകൾ ശരീരത്തിനകത്തുണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ആ ഗ്യാസുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുണ്ടാകുന്ന കുടലില്ല കാരണം കുടലിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാക്ടീരിയ സൂക്ഷ്മജീവികളൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പം ആ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ശരീരത്തിൽ വയർ വീർക്കുന്നു പിന്നെ വൃഷ്ണമാണ് വൃഷ്ണസഞ്ചിയാണ് വീർക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ പ്രഷർ കൂടി വരുമ്പോഴത്തേനും നാക്ക് പുറത്തോട്ട് വല്ലുന്നു പക്ഷേ ഇതിനെയൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ പലർക്കും പല അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നതിൽ അതിലേക്ക് പിന്നീട് സഞ്ചരിക്കാം ഇതോടൊപ്പം ശരീരത്തിൻ്റെ നിറം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നിറ വ്യത്യാസം വരുന്നത് റൈറ്റിലിയാക് ഫോസിലാണ് വയറിൻ്റെ വലതുവശ താഴെ ഭാഗമായിട്ട് കാരണം അവിടെയാണ് സീക്കം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാക്ടീരിയ കണ്ടിൻ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളത് സീക്കത്തിലാണ് വെർമിഫോ അപ്പൻഡിക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അല്ലേ അപ്പം ആ ഭാഗത്ത് ആദ്യം പച്ച നിറം രൂപീകരിക്കുന്നു പിന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തേക്കും ഈ നിറം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പിന്നെ ശരീരം ആ സകലം ഒരു പച്ച അല്ലെങ്കിൽ പച്ച നടന്ന കറുപ്പ് നിറത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഇരുപത്തിനാല് തൊട്ട് മുപ്പത്താറ് മണിക്കൂർ വരെയുള്ള സമയം കൊണ്ട് തൊലി ഇളകി പോകുന്നു ചെറിയ കുമളകൾ വെള്ളമുള്ള കുമളകൾ തൊക്കിന് കീഴിൽ ഉണ്ടാവുന്നു ഓക്കെ എന്നാൽ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ മാർബിളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നു മാർബിളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തക്കുഴലുകളിൽ സൂക്ഷ്മജീവികൾ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഉണ്ടാക്കുകയും ആ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ രൂപാന്തരപ്പെട്ട് വരുന്ന മെറ്റ് ഹീമോഗ്ലോബിനുമായിട്ട് ചേർന്ന് സൾഫ് മെത്ത് ഹീമോഗ്ലോ ഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പച്ച നിറം ആ ബ്രാഞ്ചുകൾ പോലെ രക്തക്കുഴലുകൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ടല്ലോ ആ ബ്രാഞ്ചുകൾ പോലെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് മാർബിളിംഗ് ഇതോടൊപ്പം ശരീരത്തിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ആന്ധ്രാവയവങ്ങളെല്ലാം ജീർണിച്ചു പോകുന്നു ഇപ്പം മൂന്ന് തൊട്ട് അഞ്ച് ദിവസം വരെയുള്ള സമയം കൊണ്ടിട്ട് ബ്രെയിൻ തലച്ചോറ് ഒരു ദ്രാവക രൂപത്തിലേക്ക് മാറുന്നു പച്ച കലർന്ന ഒരു നരച്ച നിറ നിറം ഒരു ഗ്രേ കളറിലേക്ക് മാറുന്നു ശ്വാസകോശം സാധാരണ സ്പോഞ്ച് പോലുള്ള അങ്ങനെയല്ലേ സ്പോഞ്ച് പോലെയുള്ള ശ്വാസകോശം എന്നല്ലേ പറയുന്നത് സ്പോഞ്ച് പോലുള്ള ശ്വാസകോശം കട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ഒരു കറുത്ത കട്ട പോലെ ആവുന്നു എന്നാൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള ലിവർ ശ്വാ സ്പോഞ്ച് പോലെ ആവുന്നു അതായത് എന്താ തേനീച്ചക്കൂട് പോലെ ആവുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ അവയവങ്ങളെല്ലാം ദ്രവിച്ച
ശരീരത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ ഒരു പരിധിയിൽപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ട് രണ്ടവസ്ഥകളുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്താണ് അടിപ്പോസിയർ അപ്പോൾ ശരീരത്തിലുള്ള കൊഴുപ്പുകളെല്ലാം ഫാറ്റി ആസിഡുകളെല്ലാം ഗ്ലിസ്റോളുമായിട്ട് പ്രതിപ്രവർത്തിച്ച് ഒരു സോപ്പ് പോലുള്ള ഒരു പത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പദാർത്ഥം ശരീരത്തിനെ കവർ ചെയ്യുകയും അതുകൊണ്ട് ഫർദർ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു ജീർണന പ്രക്രിയ പ്രക്രിയയുടെ ഒരു തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നൊരു സ്റ്റേജാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളൊരു പല ജേണലുകളിലും വായിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്നാഴ്ച സമയം വേണമെന്നാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഉഷ്ണമേഖലയിലായതുകൊണ്ടായിരിക്കും ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അടിപ്പോസിയർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് മമ്മിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും മമ്മി ഫിലിം കാണാത്തവരാരുമില്ല അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി തുണി ചുറ്റി 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 വെച്ചേക്കുന്ന മമ്മിയാണ് ആ തുണി ചുറ്റി 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 വെച്ചേക്കുന്ന മമ്മിക്കകത്ത് വേറൊരു മമ്മിയുണ്ട് ആ മമ്മിയാണ് ഈ കിടക്കുന്ന മമ്മി അതായത് ശരീരത്തിലെ മാംസപേശികളെല്ലാം ഉണങ്ങി വരണ്ട് ബാക്കിയുള്ളിലെ അസ്ഥികൾ മാത്രമായി പോകുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവം അത് കാലാവസ്ഥയും ടെമ്പറേച്ചറും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒത്തിരി ബന്ധമുണ്ട് ഒമ്പത് മാസം സമയം അല്ലെ ഒരു മൂന്ന് മാസം സമയമെങ്കിലും വേണമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് എന്നാൽ പാർഷ്യലായിട്ട് ഇപ്പം ശരീരത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗം മാത്രം മമ്മിഫിക്കേഷനിലേക്ക് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്ര സമയം വേണ്ടി വരുന്നില്ല അപ്പോൾ മമ്മിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ഈ അടിപ്പോസികർ ഇല്ല മമ്മിഫിക്കേഷനും ഇല്ലേ ശരീരം അസ്ഥിയായി മാറും ചില അവയവങ്ങൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം ഇപ്പോൾ പല്ലൊക്കെ ദ്രവിക്കുക അവസാനമാണ് ദ്രവിക്കുക അറിയാമല്ലോ അല്ല ആണുങ്ങളിലാണെങ്കിൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി ഒത്തിരി താമസിച്ചിട്ടേ ദ്രവിക്കത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ശ്വാസകോശം ബ്രെയിനൊക്കെ ദ്രവിച്ചാൽ പോലും ഒത്തിരി താമസിച്ച് ദ്രവിക്കത്തുള്ളൂ സ്ത്രീകളിലാണെങ്കിൽ ഗർഭപാത്രം യൂട്രസ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്നത് ഈ സ്കെലട്ടനാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു രോഗിയെ നിങ്ങൾ വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ കിടത്തുന്നു സൊമാറ്റിക് ഡെത്തും സെല്ലുലാർ ഡെത്ത് സംഭവിക്കുന്നു സംഭവിച്ചാൽ ജീർണിക്കൽ എന്ന പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചിരിക്കും സംശയമുണ്ടോ ആരംഭിച്ചേ പറ്റൂ ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന പ്രക്രിയയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഉപകരണമല്ല വെൻറ്റിലേറ്റർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെൻറ്റിലേറ്ററിന് പറ്റില്ല ഡീകമ്പോസിഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ച ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ കിടത്തി മരിച്ച ഒരു രോഗിയെ ചികിത്സിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോസിബിളാണ് അത് ജീർണിക്കും സമൂഹത്തിൽ വളരെ വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിന് മറ്റൊരു വശമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ശാസ്ത്ര അവബോധത്തിലേക്ക് ഒന്ന് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് മലപ്പുറത്തെ ഒരു വീട്ടിൽ മൃതദേഹവുമായി ഒരു കുടുംബം മൂന്ന് മാസം താമസിച്ചുവെങ്കിൽ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുവെങ്കിൽ മരണത്തിന് ശേഷം എന്ത് എന്ന അറിവ് അവർക്കില്ലായിരുന്നു രണ്ട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അനാചാരങ്ങൾക്ക് അവർ ഇരയായി അവിടെ മലയാള സമൂഹത്തിന് ഇടപെടേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ട് കാരണം കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അഭ്യസ്ത വിദ്യരുള്ള സാക്ഷരതയുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് അവിടെ ഒരു മൃതദേഹത്തിൽ ഒരു കുടുംബം ഒരു മൃതദേഹവുമായി ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് കാത്തിരുന്നെങ്കിൽ അതിൽ ഇടപെടാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കടമയുണ്ട് ആ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂവിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇടപെടാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന് വരും പക്ഷേ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് വീണ്ടും വെൻറ്റിലേറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ മസ്തിഷ്ക മരണത്തെ നമ്മൾ നേരത്തെ സൊമാറ്റിക് ഡെത്ത് സെല്ലുലാർ ഡെത്ത് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു സെല്ലുലാർ ഡെത്ത് കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്ക മരണം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവയവദാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും അല്ലേ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്ന അവയവദാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് മസ്തിഷ്ക മരണത്തിന് നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്ന് തലച്ചോറിൻ്റെ ആ കൂടുതൽ ഭാഗവും കവർ ചെയ്യുന്ന കോട്ടക്സ് കോട്ടക്സിൻ്റെ മരണം രണ്ടാമത് തലച്ചോറിൽ നിന്നും സുഷുപ്നിയിലേക്ക് പോകുന്ന ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ മരണം മൂന്നാമത് ഇത് രണ്ടും രണ്ടും നിർജീവാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നത് കോർട്ടിക്കൽ ഡെത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അതായത് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം മരണം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം ഡെത്ത് ഉണ്ടാകുന്നില്ല കോട്ടക്സ് മാത്രം നിർജീവമാകുന്നു ഈ അവസ്ഥയിൽ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും അരുണ ഷാൻബാഗിൻ്റെ കേസ് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ മുംബൈയിലെ നേഴ്സായിരുന്ന അരുണ ഷാൻബാഗ് കേസ് വർഷങ്ങളോളം പ്രോഗ്രസീവ് വെജിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിൽ കിടന്ന ആൾ കോർട്ടിക്കൽ ലീഷൻ
ഇത് മാസങ്ങളോളം ഒന്നും സാധിക്കില്ല ഏറിയാൽ മണിക്കൂറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഇതിനപ്പുറം അല്ലെ ചിലപ്പോൾ അവർ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഒത്തിരി നാളൊന്നും മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ലാത്തൊരു പ്രക്രിയയാണ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം ഡെത്ത് നടന്നതിന് ശേഷം ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം ഡെത്ത് നടന്നിട്ട് ശേഷം നടന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും അടുത്ത മണിക്കൂറുകളാണ് അവയവദാനത്തിനായിട്ട് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം കാരണം ഓരോ അവയവത്തിലേക്കും ഓക്സിജൻ എത്തുന്നുണ്ട് രക്തയോട്ടമുണ്ട് ഓക്സിജൻ എത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ജീവാവസ്ഥയിലുള്ള വേറൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ജീവൻ നിലനിർത്താനത് ഉപയോഗിക്കും ഉപകാരപ്പെടും ഇല്ലേ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ പല വിശ്വാസങ്ങൾ പ്രകാരവും മതാചാരങ്ങൾ പ്രകാരവും കത്തിച്ച് കളയ്ക്കുന്ന ഒരു ശരീരം അതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കുഴിച്ചിടുന്ന ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുകി കളയുന്ന ശരീരം ഈ ശരീരത്തിലെ ഒരവയവം കൊണ്ട് വേറൊരാൾക്ക് ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണ്ട എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഗൂഢാലോചനാ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന നാടാണിത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് മസ്തിഷ്ക മരണം എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാതെ തെറ്റിദ്ധാരണ പുലർത്തുന്ന രീതിയിൽ വളരെയധികം ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ജനപ്രതിനിധിയുടെ ആരോപണം മരിച്ച ശരീരത്തെ മൃത ശരീരത്തെ വെൻറ്റിലേറ്ററിലിട്ട് ചികിത്സിക്കുന്നു ഞാൻ ആദ്യം സെല്യുലാർ ഡെത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതിന് പകരം മസ്തിഷ്ക മരണം മാത്രമായി എടുത്താൽ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം അടക്കം മരിച്ചു എന്നുറപ്പായാൽ ആ വ്യക്തിയെ വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ കിടത്തുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഡോക്ടർമാർ നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നമ്മൾ രോഗികളുടെ ബന്ധുക്കളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം വരും ഡോക്ടറെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമോടെ വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ കിടന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഒരു ചോദ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇല്ല എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ശാസ്ത്രീയമായ മറുപടി പറയുന്നവരുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആ നോക്കാം എന്ന് മറുപടി ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ പല രീതിയിൽ അവിടെ ഒരു ഒരു കൃത്യമായൊരു മാനദണ്ഡമില്ലാതെ എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തെ ആവാം ജനപ്രതിനിധി അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് ജനങ്ങളുടെ ശാസ്ത്ര അവബോധത്തിൻ്റെയും കൂടി പ്രശ്നമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കി ബ്രെയിൻ ഡെത്തായ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം ഡെത്തായ ഒരു രോഗിയെ വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ സാധിക്കും എന്ന് സമൂഹത്തിൽ ഒരു അവബോധമുണ്ടാകണം ബന്ധുക്കൾക്ക് അവബോധമുണ്ടാകണം ഏറ്റവും വ്യക്തമായിട്ട് ഈ സീൻ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രാഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടില്ലേ ട്രാഫിക് അതിൽ ആ ഒരു അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഉണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം ഡെത്തായി എന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്നു അപ്പം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും പറയുന്നു അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അവയവദാനത്തിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ആ ഒരു ആ ഒരു വടംവലി അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു സാഹചര്യം റിയൽ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് അപ്പം രണ്ട് അനക്ഡോട്ട്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത്തെ എൻ്റെ അനുഭവമാണ് നേരിട്ടുള്ള അനുഭവം ഞാൻ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിൽ എം ബി ബി എസിന് അഡ്മിഷൻ എടുത്ത ആളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഫോറൻസിക് മെഡിസിനിൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തന്നെ റെസിഡൻസിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇതുവരെ ഏതാണ്ട് ഒരു ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ആയിരത്തി നാനൂറോളം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പരിശോധനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പരിശോധനകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അധ്യാപകരും എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസും ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പരിശോധനകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് റെസിഡൻസും ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പരിശോധനകൾ നമ്മുടെ ജോലി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പരിശോധനകൾ നടത്തി മരണകാരണം അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പല സാഹചര്യങ്ങളും വ്യക്തമാക്കാൻ സഹായിക്കുക നിയമത്തെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം പരിശോധന നടത്തുന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിലേക്ക് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വായിക്കുന്നു അവർ പറഞ്ഞ സാമ്പിളുകൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ യാന്ത്രികമായിട്ട് നമ്മുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓരോ കേസും നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ബോഡി വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് മരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് തരണമെന്ന് ആ ബോഡി എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം എൻ്റെ മനസ്സിലെത്തുമ്പോഴാണ് ഞാനിത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈ ഒരു സംഭവം കിടക്കുകയോ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് തന്നെ പോകുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ജോലിയുണ്ട് ആ ജോലി കഴിയുന്നു പിറ്റേ ദിവസം അടുത്ത ജോലി ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്
ശ്വാസകോശത്തിൽ ആകെ ന്യൂമോഡിയ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ട് വൃക്കയുടെയും പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായിട്ടും തകർന്നിരിക്കുന്നു നിലച്ചിരിക്കുന്നു സാധാരണ കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ചികിത്സിക്കാൻ ഒത്തിരി സൗകര്യങ്ങളുള്ള സ്ഥലമാണ് വളരെ പ്രായം കുറവാണ് കുട്ടിക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിന് താഴെ പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും മായുന്നില്ല അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പുറകോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഒരു സമീപ ജില്ലയിലെ ജില്ലാശുപത്രിയിൽ നിന്നും കിഡ്നിക്ക് ചെറിയ തോതിലുള്ള രോഗബാധ കണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്ത രോഗിയാണ് ഈ കേസ് അന്വേഷിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന് സർക്കാർ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ രോഗി ആ കുട്ടിയെ ആ അച്ഛനും അമ്മയും ബന്ധുവായ ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോമത്തിന് കൊണ്ടുപോയി ആ ഹോമത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിലും കാലിലും കണ്ട പൊള്ളലേറ്റ പാടുകളും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായ പഴുപ്പും ആ അണുബാധ ശരീരത്തിൽ ആസകലം ബാധിച്ച സെപ്റ്റിസീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോവുകയും ന്യൂമോണിയ അടക്കം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാക്ഷരതയുള്ള സംസ്ഥാനത്തിൽ ആരോഗ്യ അവബോധമുള്ള സംസ്ഥാനത്തിൽ ശിശുമരണ നിരക്ക് ഏറ്റവും കുറവുള്ള സംസ്ഥാനത്തിൽ കേ ഏറ്റവും ആയുസ് ശരാശരി ആയുസ് കൂടിയ സംസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്നു ഇതൊരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രശ്നമല്ല രോഗം വന്ന വ്യക്തിയുടെയോ മാതാപിതാക്കളുടെയോ പ്രശ്നമല്ല അവരുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല അവരുടെ പ്രശ്നമുണ്ട് പ്രശ്നം തീർച്ചയായിട്ടുമുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം സാമൂഹ്യ ജീവികളാണ് ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതും നമ്മൾ സംവദിക്കുന്നതും അയൽ വീട്ടുകാരുണ്ട് പഞ്ചായത്തുണ്ട് ഭരിക്കുന്ന ഭരണ അധികാരങ്ങളുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിലുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഏതാണ്ട് അവകാശങ്ങൾ അത്ര ഹരിക്കപ്പെടാത്ത സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിലെ പൊതുവായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ സമത്വം ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും പാലിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു കുട്ടിക്ക് വൃക്ക ഭാഗികമായി തകരാറാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ശരിയായ ചികിത്സ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങളുള്ള സർക്കാർ ആശുപത്രികളുള്ള സംസ്ഥാനം ഇതൊരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല ഒരു സമൂഹത്തെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും അനാചാരങ്ങളുടെയും ശാസ്ത്ര അവബോധമില്ലായ്മയുടെയും മാത്രം പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇടപെടണം ഇതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട മൂന്നാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മൂന്നാമത്തെ അനക്ഡോട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു ഇനിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് തീർത്തോളാം എൻ്റെ ബന്ധു മരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖമുണ്ടെന്ന് എന്നെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർ പറയുന്നു എന്ന് കരുതുക അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഹൃദയം പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഹൃദയം ഒരു കുറച്ച് നാളുകൾക്കകം ഇത് നിലയ്ക്കും മാറ്റി വെക്കണമെന്ന് പറയുന്നു എന്തായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ മനസ്സിനെക്കുറിച്ചും പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങളാണ് എന്ത് എന്ത് ചിന്തിക്കും അംഗീകരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഇപ്പം സിറോസിസ് ആണെന്ന് കരുതുക മദ്യപിക്കത്തില്ലാത്ത ഞാൻ എനിക്ക് സിറോസിസ് വന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുമോ പുക വലിക്കാത്ത ഞാൻ എനിക്ക് ലങ് ക്യാൻസർ വരുന്നു ശ്വാസകോശ ക്യാൻസർ വരുന്നു ഞാൻ അംഗീകരിക്കുമോ ആ പറയുന്ന സ്റ്റേജിൽ എനിക്കതില്ല അത് മിക്കവാറും എക്സ്റേ മാറിപ്പോയതായിരിക്കും ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുക വലിക്കില്ല എനിക്ക് അങ്ങനൊരു രോഗം വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുമില്ല മിക്കവാറും ആ എക്സ്റേ മാറിപ്പോയതായിരിക്കും എച്ച് ഐ വി എനിക്കുണ്ടെന്ന് ഒരു രക്തപരിശോധനയിൽ അറിയുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനിക്ക് എച്ച് ഐ വി വരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് കരുതും ആ ബ്ലഡിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് വേറെ ആരുടെ ഇല്ലെങ്കിലും പേര് മാറി എൻ്റേതായതായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കും മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെയാണ് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സംശയം ഇപ്പോഴല്ല ഇല്ലേ പിന്നെയാണില്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണൊരു സ്വാഭാവിക പ്രതികരണം അടുത്ത സ്റ്റേജ് ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ സംഭവം ശരിയാ എൻ്റെ എക്സ്റേ എൻ്റെ ബ്ലഡുവാ എച്ച് ഐ വി ഉണ്ട് എൻ്റെ എക്സ്റേ ആണ് ശ്വാസകോശ ക്യാൻസർ ഉണ്ട് മദ്യപിക്കില്ല പക്ഷേ സിറോസിസ് ഉണ്ട് യു എസ് ജിയുടെ ഫൈൻഡിങ് ഞാൻ കണ്ടു വേണമെങ്കിൽ
അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയം പ്രവർത്തിക്കാതാവുന്നു ഞാൻ എന്താ തെറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് പൊതുവിലുള്ള ഒരു നിയമത്തിലും ഒന്നിലും വിശ്വാസമില്ലാതാകുന്നു എല്ലാവരോടും ദേഷ്യം കോപം അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥ ആ കോപം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ബന്ധുക്കളുടെ അടുത്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അടുത്തായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവുന്നു പക്ഷെ അവിടെയും നമ്മൾ പരിഹാരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ സ്റ്റേജിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സുഖമുണ്ട് മോശമായിപ്പോയി ശരിക്കും എനിക്കിത് ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ലാത്ത പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇനി എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ പോയി പള്ളിയിൽ പോവാം അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൽ പോവാം എൻ്റെ ദൈവമേ ഇതൊന്നും എടുത്ത് മാറ്റണേ ഒരു ബാർഗെയിനിങ് ആണ് നമ്മളൊരു വിലപേശൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാത്ത അല്ലെ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരു വിലപേശലിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് എന്താ ഫലം ചികിത്സിക്ക് അതൊന്നും മാറില്ല ഇതിനകത്തൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ആ വിലപേശലും ഇതുപോലെ തന്നെ അവസാനിക്കും ആ വിലപേശൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകും നീ രക്ഷയില്ല നമ്മൾ ഇനി ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്തായാലും പോയി ഒന്നിലൊരു അർത്ഥവും ഇല്ല ഇത്ര നാൾ ജീവിച്ചത് വെറുതെ ആയി എന്തിനാ വെറുതെ ആ ഒരു ഒരു പല സിനിമകളിലെങ്കിലും ഇതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു മനുഷ്യ മനസ്സിന് ഉണ്ടാകാവുന്ന സാധ്യതകളാണ് പല പഠനങ്ങളിലും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതും അതിനടുത്തൊരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അവസാനത്തെ സ്റ്റേജ് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റേജ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമുക്ക് അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എച്ച് ഐ വി ആണ് എച്ച് ഐ വി ആണ് അല്ലെ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് എന്തായാലും ആ അസുഖം എനിക്കുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നാൽ എന്താ ചികിത്സ നോക്കാം ഇതാണ് ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ ഇതെല്ലാവരിലും ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ തന്നെ വരണം നിർബന്ധമില്ല ചില ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യത്തേത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാർഗെയിനിങ് ഇല്ലാതെ വരാം ചിലപ്പോൾ ചിലർ കോപം ഉണ്ടാകാതെ വരാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ വ്യക്തിപരമായ ചില കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ നല്ല സാധ്യതകളുണ്ട് തിരിച്ചറിവ് എന്ന ഘട്ടം വരുന്നതിന് മുൻപ് ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഓദിച്ച് നോക്കാം ഒന്ന് ചരട് കെട്ടി നോക്കാം ആ എന്നാൽ തലയിൽ വെള്ളം തളിച്ച് നോക്കാം ഈ ഹാളിലിരിക്കുന്ന ആരും ഇത് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം വളരെ 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 കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിനിടയിൽ ഒമ്പത് കേസുകളെങ്കിലും ഹോമം നടത്തി അസുഖം മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടത് പുറത്തറിഞ്ഞത് അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്തുമാത്രം ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പേരിൽ അഭിനയങ്ങൾ എന്ന അഭിനയങ്ങളുടെ രീതിയിലുള്ള കോപ്രായങ്ങൾ നടക്കുന്നു നമ്മുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ ചൂഷണ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാ ഒരസുഖം വന്നാൽ ചികിത്സിക്കണം എന്നുള്ള ശാസ്ത്രീയ അവബോധം ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു കുട്ടിയെ ഹോമം നടത്താൻ വിട്ടുകൊടുത്ത് കൊലയ്ക്ക് കൊടുത്ത സമൂഹം ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്നാൽ മതിയോ ഇതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തങ്ങളും വാക്സിൻ വിരുദ്ധതയും മരുന്ന് കമ്പനികളെല്ലാം ലോകത്തെ ജനങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് മരുന്നുകളുടെ ലക്ഷ്യം ഡീപ്പോപ്പുലേഷൻ ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില അബദ്ധ പ്രചരണങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വാട്സാപ്പ് പോലുള്ള ലോകവും നമുക്കിത് മതിയോ ശാസ്ത്ര അവബോധം ഉണ്ടാക്കാൻ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ശാസ്ത്ര അവബോധം ഉണ്ടാക്കാൻ എസൻസ് പോലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ നടക്കുന്ന റെഗുലറായിട്ട് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ആ കേരള സംസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയേ ഉള്ളൂ കാരണം ശാസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി സംവദിക്കാൻ ശാസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ശാസ്ത്രീയത എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തെറ്റുകൾ എന്തെന്ന് എതിർക്കാൻ ഒരു കൂട്ടം വ്യക്തികൾ മുമ്പോട്ട് വരുന്നു ആ വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകുന്നു അതിന് മികച്ച നേതൃത്വം ഉണ്ടാകുന്നു അതിൽ ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്ക് പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഇതുപോലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതീക്ഷയോടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ചേരാം ശാസ്ത്രീയതയ്ക്ക
രണ്ടായിരം ആണ്ടിൽ കേരള ഇന്ത്യയിലെ മീസിൽസ് രോഗം മൂലം ബാധിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷമായിരുന്നു അന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മീസിൽസ് വാക്സിനേഷൻ്റെ കവറേജ് അമ്പത്താറ് ശതമാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ മീസിൽസ് വാക്സിനേഷൻ്റെ കവറേജ് എൺപത്തേഴ് ശതമാനമായി മരണം ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നിന്നും നാൽപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തിലേക്ക് കുറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തിലേക്ക് കുറഞ്ഞു ആ നൂറ് ശതമാനമായാൽ ഈ മരണം നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാം കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുക ഈ പറഞ്ഞ ആരോഗ്യ അവബോധമുള്ളത് കൊണ്ടും ആരോഗ്യ സൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഒരു തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമൊക്കെ ഉണ്ടാവും മീസിൽസ് വാക്സിൻ്റെ കവറേജ് ആ നൂറ് ശതമാനമാക്കിയാൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനമാക്കിയാൽ ഈ രണ്ട് അസുഖങ്ങളെ കേരളത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞുവിടാം പക്ഷേ ഡിഫ്തീരിയയിലൂടെ മരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണക്കാരായ വില്ലൻ ചുമ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഡീ പോപ്പുലേഷൻ അജണ്ട അടക്കമുള്ള മണ്ഡത്തരങ്ങൾ പറയുന്ന ചില പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് മണ്ഡത്തരങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം അശാസ്ത്രീയത പടർത്തുന്ന ആൾക്കാർ ഈ പദ്ധതിയെ എതിർക്കുന്നുണ്ട് തുരങ്കം വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പിന്തുണ കേരളത്തിലെ ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നന്ദി ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി നൽകാവുന്നതാണ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അടുത്തേക്ക് ആരാ ചോദിച്ചതെന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല ചിലരുടെ മൃതദേഹം രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം കല്ലറ തുറക്കുമ്പോൾ അടക്കം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കാണപ്പെട്ടു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അവരെ ഇക്കാരണത്താൽ അവർക്കെന്തോ ദിവ്യശക്തി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്നും തന്മൂലം ഇവരെ വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം അശാസ്ത്രീയത ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ രണ്ടാമതൊരു കാരണമില്ല ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ മൃതദേഹം ആരുടെ മൃതദേഹത്തിലും അതേ വ്യത്യാസം തന്നെ സംഭവിച്ചിരിക്കും സംഭവിക്കാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് ഏതാ മമ്മിഫിക്കേഷൻ ദ്രവിച്ച് ഈജിപ്ഷ്യൻ മമ്മി പോലൊക്കെ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വരാം അങ്ങനെ വരുന്നവരെല്ലാം വിശുദ്ധരാക്കാൻ നിന്നാൽ വിശുദ്ധരെ തട്ടിയിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാവും ഇതെല്ലാം കപട പ്രചരണങ്ങളാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് ചില വിശുദ്ധരെ ജീർണിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എംബാമിങ് അടക്കമുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതായിട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് മമ്മിഫിക്കേഷൻ അല്ലാതെ എംബാമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാമുണ്ട് അതാവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഈ വിഷയം ക്ലിയർ ആയെന്ന് കരുതുന്നു എം എം ആർ പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് മാസത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വീണ്ടും എടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ക്യാമ്പയിൻ എടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വീകരിക്കണം കാരണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം കേരളത്തിൽ നിലവിൽ മീസിൽസ് വാക്സിൻ എടുക്കാത്ത എട്ട് ശതമാനം ആൾക്കാരിൽ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം ആൾക്കാരിൽ മാത്രം എടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷണൽ ഡിഫിക്കൽറ്റി നമ്മളെ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എത്തിക്കുന്നില്ല അതായത് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല അതായത് മീസിൽസ് വാക്സിൻ്റെ ഒരു കവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വാക്സിൻ എടുത്താൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം പ്രൊട്ടക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് എടുത്താൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം പ്രൊട്ടക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നേരത്തെ നമ്മൾ വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക ഒന്നല്ലേ രണ്ട് ഡോസും എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുക ഇപ്പം കുത്തിവെക്കുന്നു എന്ത് സംഭവിക്കും നേരത്തെ എടുത്ത വാക്സിൻ ശരീരത്തിൽ പ്രയോജനപ്രദമാണെങ്കിൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ലൈവ് അറ്റനുവേറ്റഡ് വാക്സിൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എൽ കുത്തിവെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ നിമിഷത്തിൽ അത് നിർജ്ജീവമായി പോവും കാരണം ആദ്യം ശരീരത്തിൽ ലഭിച്ച രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൊണ്ട് ശരിയല്ലേ അതിനുവേണ്ടിയല്ലേ നമ്മൾ വാക്സിൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമ്മൾ വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലോ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമ്മൾ വാക്സിൻ എടുത്തു എന്ന് കരുതുന്ന തെറ്റാണെങ്കിലോ തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും എല്ലാവരും പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ഒമ്പത് വയസ്സിന് ഒമ്പത് മാസത്തിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികളെ എം ആർ വാക്സിനേഷൻ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവണം ഒരു കുട്ടിയുടെ ചോദ്യമാണ് പാമ്പിൻ്റെ വിഷം ശരീരത്തിൽ കയറുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മരിക്കുന്നത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കാവുന്നൊരു വിഷയമല്ല പലതരത്തിലുള്ള വിഷമടങ്ങിയ പാമ്പുകളുണ്ട് ഒന്ന് ഹീമോടോക്സിക് രണ്ട് ന്യൂറോടോക്സിക് കേരളത്തിലാകെ ഏതാണ്ട് നൂറല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റൊന്ന് തരം പാമ്പുകളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ മനുഷ്യന് അപകടകരമായ രീതിയിൽ വിഷമുള്ള മരണസാധ്യതയുള്ള വിഷമുള്ള രണ്ട് പാമ്പ് അഞ്ച് പാമ്പുകളാണ് 
എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളാണ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ നടത്തേണ്ടത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റേതായ പരിശോധന ഇപ്പം ജലദോഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോയി സി ടി സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ജലദോഷപ്പനി ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറൽ ഫ്യൂർ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ചിലപ്പം അപ്പർ റെസ്പിറേറ്റർ ട്രാക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ലോവർ റെസ്പിറേറ്റർ ട്രാക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇതൊന്നും അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണം അപ്പം ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം മുഴുവൻ ഒരു പ്രത്യേക സിസ്റ്റത്തിലൂടെ കയറ്റി ഇറക്കി വിട്ട് എനിക്ക് അസുഖമില്ല എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വഴികളൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും രോഗബാധയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു ആ സിസ്റ്റം നമുക്ക് എവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് നമുക്കൊരു ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടാം നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചിന്തിക്കാതെ കൃത്യമായ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്ന ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തൊരു ഡോക്ടറെ എടുത്തു പോകാം അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായ ഐഡിയ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ഒരു ഏഴ് വർഷമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പരിശോധന മാത്രമേ നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ അതിന് മുമ്പ് പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിക്കിപീഡിയ ഒക്കെ വായിച്ചിട്ട് തലവേദന എടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും കുഴപ്പമില്ല ഒരു പാരസെറ്റമോൾ കഴിച്ചാൽ മതി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എല്ലാ ഡോക്ടറെയും സ്കാൻ ചെയ്യണം ട്യൂമർ ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയണം ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ശാസ്ത്രീയതയില്ല അശാസ്ത്രീയത അവിടെ മാറ്റം ഉണ്ടാവണം തിരിച്ചറിവ് വേണം അവിടെ നമ്മൾ ശാസ്ത്രം പഠിച്ച ഡോക്ടറെ വിശ്വസിക്കണം ചില അപചയങ്ങളുണ്ട് ഡോക്ടർ സമൂഹത്തിൽ അപചയങ്ങളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നുണയാണ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ചിലരെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്ത രീതിയിൽ സ്കാനുകൾ എഴുതാറുണ്ട് മരുന്ന് കമ്പനികളുടെയും ലാബുകളുടെയും കട്ടുകൾ മേടിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ആ മൂല്യച്യുതിയിലൂടെയാണ് ഈ രോഗി ഡോക്ടർ രോഗി ബന്ധത്തിൽ ഇടിവുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിനോടൊപ്പം ഈ ടെസ്റ്റുകൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻ തന്നെ വേണമെന്ന് പറയുന്ന രോഗികളും ഈ ബന്ധം മഷളാക്കുന്നു കൂടുതൽ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു ശാസ്ത്രീയത ശാസ്ത്രീയ അടി അടിയുറച്ച് ചികിത്സിച്ചാൽ ഇല്ലാതാവുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഡോക്ടേഴ്സിന് മസ്തിഷ്ക മരണം ചെയ്യിക്കാൻ കഴിയും എന്ന വാദത്തെ എങ്ങനെ നേരിടും കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല കൊന്നാൽ അയാൾ ഡോക്ടറല്ല മസ്തിഷ്ക മരണം ഇല്ലാത്തൊരാളെ സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ അയാൾ ഡോക്ടറാണെന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അയാളെ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് കരുതാൻ എനിക്ക് കരുതില്ല കഴിയില്ല മാനവികത മനുഷ്യത്വം ഇതൊക്കെ ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ അങ്ങനെ കൊല്ലാൻ നടക്കുന്നവരാണോ ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരല്ലേ ഞാനും ഒരു വണ്ടി ഇടിച്ച് മുരുകൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ ചിലപ്പോൾ ആംബുലൻസിൽ കിടന്ന് മരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വ്യക്തി തന്നെയാണ് അതൊക്കെ ഡോക്ടേഴ്സിനും അറിയാമേ ആരെ ന്യായീകരിക്കാൻ ഞാൻ ആളല്ല പക്ഷേ ആൾ ഞാൻ ആളല്ല പക്ഷേ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു വിഭാഗത്തെ അടച്ച് വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ദൈന് നൈതികതയിൽ ഊന്നി ധാർമ്മിക പ്രവർത്തികളിൽ ഊന്നി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് കൂടുതലും ആ ഭാഗത്തിലുള്ളവരാണ് അവരെ അടച്ചാ പറയുന്നത് ചെയ്യില്ലെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം മസ്തിഷ്ക മരണം ശീകരിക്കണമെങ്കിൽ വളരെ ശക്തമായ നിയമങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഇന്ത്യയിലെ പൊതുവായ നിയമങ്ങൾ പോരാതെ കുറച്ചുകൂടെ ശക്തിയുണ്ട് കേരളത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘമാണ് മസ്തിഷ്ക മരണം സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർ രണ്ട് ചികിത്സിക്കുന്ന ആശുപത്രിയിലെ ആറമ്മോ മൂന്ന് ന്യൂറോ സർജൻ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോ മെഡിസിൻ നാലാമത്തെ ആൾ ഇവ ഇതുമായിട്ട് ഈ ആശുപത്രിയായിട്ട് ബന്ധം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേരൊഴിച്ച് ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പേര് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നുള്ളവരും മറ്റുള്ളവർ പുറത്തു നിന്നായിരിക്കണം പുറത്തുനിന്നുള്ള രണ്ട് പേരിൽ ഒരാൾ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ ആയിരിക്കണം ഇവരുടെ എല്ലാം ചാർട്ട് മൂന്ന് തലത്തിൽ തിരിച്ച് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കെ എൻ ഒ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്പം ഏത് ആരെയാണ് വിളിക്കേണ്ടതെന്നൊന്നും നമുക്ക് നേരത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് ഒരു അവയവം ഇപ്പോൾ ഹൃദയമായിക്കോട്ടെ അത് അതേ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് മാറാനൊന്നും പറ്റില്ല കൃത്യമായ ഒരു ഓർഡറുണ്ട് അതായത് വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ ആദ്യം കിടക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇങ്ങനെ മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഹൃദയം കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ചിലപ്പം ട്രിവാൻഡ്രത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ കിംസിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കിടക്കുന്ന രോഗിക്കായിരിക്കും ഹൃദയം ആവശ്യമായി വരിക അപകടം നടന്നത് കൊച്ചിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോടായിരിക്കും അത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കൊച്ചിയിൽ ഒരാളെ ഇടിച്ചു കൊന്ന് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡോക്ടർ
ഉദാഹരണം ചെയ്യാം മസ്തിഷ്ക മരണം അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ ബാക്കി അവയവങ്ങളൊന്നും സാധാരണ ഗതിയിൽ പറ്റില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെല്ലുലാർ ഡെത്ത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാണല്ലോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് അറിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മസ്തിഷ്ക മരണം അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ അറിയുന്നത് സൊമാറ്റിക് ഡെത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ ഡെത്തിൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ അവയവങ്ങളിലെ എല്ലാം രക്തോട്ടം അങ്ങ് നിൽക്കും അവിടെ ഓക്സിജനേഷൻ ഇല്ല ആ ടിഷ്യു ആ കോശങ്ങൾ കലകളെല്ലാം മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിർജ്ജീവമായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഉപകാരപ്പെടില്ല കണ്ണ് മാറ്റി വെക്കാം ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ഫോർ വാക്സിനേഷൻ സംബന്ധിച്ച കോൺസ്പിരസി തിയറികൾക്ക് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഹാളിനകത്തിരിക്കുന്നവർക്കാണ് എന്താണ് ബ്രെയിൻ ഡെത്തെന്നും എന്താണ് വാക്സിനേഷൻ എന്നും എന്താണ് ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ എന്നും അറിയാവുന്ന ഈ ഹാളിലകത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ തുടച്ചു നീർക്കാൻ സാധിക്കും ശാസ്ത്രീയതയുടെ ഈ ചെറിയ വെളിച്ചം കേരളത്തിൽ ഒന്നാകെ കട്ടി കത്തിപ്പടരാൻ സാധിച്ചാൽ ഈ ഗൂഢ വിശ്വാസങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഈ ഇതിൽ എം ആർ വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പയിൻ നടക്കുക ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് മാത്രം ഇതിനെ എതിർത്ത് എഴുതുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വാക്സിനേഷൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം കുട്ടികളിലും വാക്സിനേഷൻ എടുത്താൽ നമ്മൾ ഈ അസുഖം ഇല്ലു ഈ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാക്കി എടുക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് പകരാനായിട്ടുള്ള സോഴ്സ് ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വാക്സിൻ വിരുദ്ധത പോലുള്ള ഗൂഢാലോചനാ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഒരാൾ പ്രചരിക്കുമ്പോൾ പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള സാക്ഷരതയുള്ള ശാസ്ത്ര അവബോധമുള്ള സമൂഹം അതിനെ എതിർക്കാൻ എല്ലാവരും തയ്യാറായാൽ അവരുടെ ശബ്ദം എങ്ങ് കേൾക്കില്ല അതിന് പേരെ നമുക്ക് സംശയം തോന്നുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം അത് ഗൂഢാലോചനയാണ് എന്ന് ഈ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോൺസ്പിരസി തീറിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അവരോട് തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെ ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ അതിനെ എതിർത്താൽ മതി അങ്ങനെ എതിർക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാം ഈ അശാസ്ത്രീയതയെ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ക്ഷമിക്കണം എനിക്ക് ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ല വ്യക്തമാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഞാൻ ആദ്യം പറയാം ഞാൻ എം ബി ബി എസിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു എട്ട് വർഷം ഫോറൻസിക് മെഡിസിനിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മയൊക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനം ഈ ഫോറൻസിക് മെഡിസിൻ വിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ നൂറ് ശതമാനം ആധികാരികമായിട്ട് എടുക്കണ്ട എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് സംഭവിച്ച രോഗി സുഖപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസം വെൻറ്റിലേറ്ററിലിട്ട് ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയ സംഭവം കോഴിക്കോടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ചികിത്സാ തട്ടിപ്പിനെതിരെയും പ്രതികരിക്കേണ്ടതല്ലേ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പ്രതികരിക്കേണ്ടതാണ് അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നതും കണ്ടിരിക്കുന്നതും നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ട് ബ്രെയിൻ ഡെത്തായി എന്ന് ഡെത്തായി എന്ന് പിന്നെ വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ ഇട്ടാൽ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കണം പക്ഷെ അത് ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാവരുത് ഒരു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ആയിരിക്കണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമാകുന്നത് വേറൊരാൾക്ക് ഈ സംശയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ചിലപ്പോൾ ചികിത്സ നിഷേധിപ്പി നിഷേധിക്കപ്പെടാം രണ്ടാമത് ഞാൻ ഇത്ര നാളുള്ള എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം വെച്ച് പറയുവാണ് ഇപ്പോൾ മുരുകൻ സംഭവം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ എന്താ സംഭവിച്ചത് വെൻറ്റിലേറ്റർ ഇല്ല വെൻറ്റിലേറ്റർ ഇല്ല ന്യൂറോ സർജൻ ഇല്ല വെൻറ്റിലേറ്റർ ഇല്ല ഈ രോഗികൾ മുഴുവൻ വെൻറ്റിലേറ്റർ അന്വേഷിച്ച് ന്യൂറോ സർജനെ അന്വേഷിച്ച് ഓടുമ്പോൾ എന്തിനാണ് മരിച്ച ഒരു ദേഹത്തെ വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ കിടത്തി പണം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നത് ജീവനുള്ള ആളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ പോരേ എൻ്റെ ലോജിക്ക് അങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ചിന്താഗതി അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വരില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം മനുഷ്യരെന്ന് പറയുന്നത് നല്ലവരുടെയും ചീത്ത ആളുകളുടെയും ഒക്കെ ഒരു മിശ്രിതമായ ഒരു ഒരു കൂട്ടമാണ് ഡോക്ടേഴ്സിലും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും സാമാന്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ പരിച്ഛേദമാണ് ഡോക്ടർമാർ അവിടെയും മൂല്യച്ചിതുകളുണ്ടാവും അപ്പോൾ തെറ്റുകൾ കണ്ടാൽ എതിർക്കണം ഏത് രീതിയിലുള്ളതാണെങ്കിലും ഒരു സ്ഥിരം മദ്യപാനിയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ കാണുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ലിവറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കുളമാകും ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടാകാം സിറോസിസ് ഉണ്ടാകാം വയറു മൊത്തം വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാം വളരെ കഷ്ടമായിരിക്കും അവരുടെ അവസ്ഥ ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഈസ് ഇറ്റ് ട്രൂ ദാറ്റ്
ഏതാണ്ടൊരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ഉറപ്പിച്ച് ഒരു ഒരു പരിശോധനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൺഫേം ചെയ്യാൻ ഡി എൻ എ അനാലിസിന് വിട്ടപ്പോൾ സെക്സ് മാറിപ്പോയി അങ്ങനെയും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വളർച്ച പൂർണ്ണമായിട്ടും അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ സയൻസ് വളർച്ച പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങൾ മണ്ടന്മാരാണ് എന്ന് കരുതരുത് വെടിയേറ്റുള്ള മരണത്തിൽ മുറിവിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് തോക്ക് ഏതും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുമോ ഇപ്പം അങ്ങ് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അത് എന്താ പറയുക ആ സയൻസ് മൊത്തം പറഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ വേറെ എടുക്കേണ്ട ദയവ് ഇത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഉത്തരം ചിലപ്പോൾ പറ്റും ചിലപ്പോൾ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ചില ആളുകളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്നോട് ഇറങ്ങണമെന്ന് പറയാനാണ് മനോജ് നിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു തീർത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ചില ആളുകളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൈസ്തവ മതത്തിലെ ചില വിശുദ്ധന്മാരുടെ മൃതശരീരം അഴുകുന്നത് കൊണ്ട് അഴുകാതെ ഇരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ കാരണം ഗോവയിലെ ഫ്രാൻസിസ് സേവിയറുടെ മൃതശരീരം ബൈബിളിലെ മോശയുടെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഫറോവോ അഴുകാതിരിക്കാനുള്ള കെമിക്കൽസ് ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഈ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല കേട്ടോ രണ്ട് ബൈബിളിൻ്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഞാൻ ഇതിലൊന്നും വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരാളാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വിശുദ്ധന്മാരുടെ മൃതശരീരം അത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഇമ്പോസിബിളാണ് ഒന്നെങ്കിൽ എംബാം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മമ്മിഫിക്കേഷൻ നടക്കണം വേറൊന്നും വേറൊരു വഴിയില്ല ഇത് ചിലപ്പം വിശുദ്ധനാവണമെന്നൊന്നുമില്ല ഞാൻ മരിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ മമ്മിഫിക്കേഷൻ നടക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വൈദ്യശാസ്ത്രം ഉപേക്ഷിച്ച ചില കേസ് അവർ തിരികെ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടോ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ പോയി അവിടെ നിന്ന് ആ അസുഖം സുഖപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുകയും തിരികെ ആ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് തന്നെ വന്ന ആ അസുഖം മാറിയതായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം ഇതൊക്കെ ഒത്തിരി സംസാരിച്ചാൽ മാത്രം തീരുന്ന വിഷയമാണ് ഒരു ചെറിയ കഥ പറയാം എൻ്റെ അനുഭവം മാത്രം പറയാം എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജ് റേഡിയോ തെറാപ്പി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പം ക്യാൻസർ ആയിട്ടൊരു രോഗി വന്നു റേഡിയേഷൻ കീമോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ആൾ മുടിയൊക്കെ കുഴിഞ്ഞൊരു ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിൽ വളരെ വ്യസനിച്ച് പോയി ആൾ വളരെ പ്രമുഖ വ്യാജൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഒരു നാല് മാസം കഴിഞ്ഞ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേനും രോഗം മാറിയിരുന്നു മീൻസ് എന്താ പറയുക ആ നമ്മൾ ആ ചെയ്ത സർജറി കഴിഞ്ഞ കീമോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് നോർമലി കിട്ടേണ്ട ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ ആ ക്യൂർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ സാധാരണ ഗതിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അന്ന വ്യാജം കൊള്ളാം കേട്ടോ ശരിയാക്കി ഇതിനു മുമ്പ് അവിടെ സർജറി ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ കീമോ തെറാപ്പി ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ തെറാപ്പി ചെയ്ത ഡോക്ടർക്ക് ഒരു പങ്കുമില്ല മിക്കവാറും ഇതാവാനാണ് സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ മറ്റേ ക്യൂറിങ്ങിൻ്റെ ബെൽ ഷേപ്പിൻ്റെ കെയർവ് ഇത് രണ്ടും ഇപ്പം മൊത്തം വിശദീകരിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്തായാലും ഒരിക്കലും ശരിയായ ചികിത്സയല്ലാതെ ഹോമം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്റ്റികപ്പൊടി കൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിച്ചാലൊന്നും രക്തോട്ടം നിൽക്കില്ല നിലയ്ക്ക് മീൻസ് രക്തോട്ടമല്ല ബ്ലീഡിങ് നിർത്താൻ സാധിക്കില്ല കതലപ്പഴം കഴിച്ചാൽ ക്യാൻസർ മാറില്ല അതിന് ചികിത്സ തന്നെ വേണം ക്രൈസ്തവ സഭയിൽ ഒരാളെ വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വൈദ്യശാസ്ത്രം അംഗീകരിച്ച റിപ്പോർട്ട് വേണം അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി ശാസ്ത്രലോകം കൊടുക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് തെറ്റായിരുന്നു വ്യക്തമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ലാത്ത ചോദ്യമാണ് ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ല കാരണം നമുക്ക് ഒരിക്കലും നടക്കുകയില്ലാത്തൊരു കാര്യത്തിന് റിപ്പോർട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് കള്ളത്തര ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ തന്നെ നിരവധി വ്യാജ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ എം ആർ വാക്സിൻ്റെ ക്യാമ്പയിനിങ് ഒരു നോട്ടീസ് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചില കഥകളൊക്കെ കേൾക്കുന്നില്ലേ അതൊരു ഡോക്ടർ തന്നെ പണലാഭത്തിന് വേണ്ടിയും തെ മറ്റ് ചില അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനാവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പം ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഇപ്പം പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ പരിശോധനമാണ് ഡോക്ടർമാരും അപ്പം അതുപോലെ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം എനിക്ക് ഈ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അറിയത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ആത്മീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെതിരെ യുക്തിവാദികൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമാണോ ആണെങ്കിൽ ഐ പി സിയിൽ ഏത് വകുപ്പാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ശാസ്ത്രാവബോധം മാനവികത ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ ഈ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ആ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഒ
ഒരു അത്ഭുത സംഭവമായി വിവരിക്കുകയുണ്ടായി അതായത് ഫിസിക്കൽ സെൻസും മെഡിക്കൽ ഡെത്തും സംഭവിച്ച ഒരാളെ മോർച്ചറിയിലേക്ക് കയറ്റുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് എന്നെ എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നും മോർച്ചറി എന്ന ബോർഡ് കണ്ടപ്പോൾ എന്നെ എന്തിനാണ് മോർച്ചറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നും ചോദിച്ചതായി പറയുന്നു അല്ല ഈ ഇ സി ജോർജ് സുദർശനെ അറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഇമ്പോസിബിളാണ് ചിലപ്പോൾ ഫാൻറ്റസിയും കഥ എഴുതുന്നവരൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിരീശ്വരവാദികളായ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അവരൊക്കെ ഇപ്പം ഡോക്ടറെ ഞാനെന്ന് നാളെ അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ ചോ പൊക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോകണ്ടെന്നൊന്നും പറയില്ല കാരണം അതവരുടെ ആ സാമൂഹികമായുള്ള ഈ രോഗികളുടെ പരസ്പര സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിനൊക്കെ നല്ലതാണ് അപ്പം ചില മാനസിക രോഗങ്ങളെങ്കിലുമൊക്കെ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ ഇവർ നല്ല രീതിയിൽ ഇടപഴകാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു അവസരം കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് പൊക്കോട്ടെ എന്നേ കരുതുള്ളൂ ഇപ്പം ഈ നമ്മൾ ഈ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു പോയിൻ്റിലെ എനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഈ അമ്പലത്തിൽ പൊക്കോ അല്ലെ പല്ലി പൊക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടർ അശാസ്ത്രീയത കൂടെ അല്ല കൂടെ അല്ല നിൽക്കുന്നത് ഈ രോഗിയുടെ അപ്പോഴത്തെ മാനസികാവസ്ഥ ബെറ്റർ ആകാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം ഹിന്ദ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശാസ്ത്രീയതയുടെ മുഖത്തിൽ അത് ശരിയല്ല പക്ഷേ ചികിത്സ എന്നുള്ള മുഖത്തിൽ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാൻ ചിലപ്പോൾ സാധ്യത ഉണ്ട് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ അപ്പം ഇതൊക്കെ എനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങളല്ല അതുകൊണ്ടാണ് മൃതദേഹം മരണശേഷം ദഹിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പരിശോധന സാധാരണഗതിയിൽ നടക്കുകയില്ലല്ലോ എ എ ഹമീദാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല ചോദ്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരീരം ആരുടെ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ചില തെളിവുകൾ ചിലപ്പോൾ കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലുകൾ മാത്രമേ കിട്ടുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ചില ചില മോസ്ലിം അഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ പോട്ടെ അപ്പോൾ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ മരണകാരണം ലഭിക്കാം പോയിസണിങ് പോലുള്ള സംഭവങ്ങളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ പരിശോധനയിലൂടെ എന്തെങ്കിലും വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ എല്ലുകൾ എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം ചാരം മാത്രമായിട്ട് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അശാസ്ത്രീയവും അപകടകരവുമായ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി എടുക്കാത്ത സർക്കാരല്ലേ യഥാർത്ഥ പതി ഇത്രയും തീർച്ചയായും പ്രതീഷ് ബിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും വാക്സിനേഷൻ പോലെ ഇന്ത്യയിലെ രണ്ട് രോഗങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള യജ്ഞത്തിന് തുരങ്കം വെക്കുന്നവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി എടുക്കുക തന്നെ വേണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഡോക്ടർ രതീഷ് കൃഷ്ണൻ്റെ മുൻപൊരു ടോക്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വീക്സ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയ ലേഡി ബ്രെയിൻ്റെ തായതിന് ശേഷം ഏഴ് വീക്ക് വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം കുട്ടിയെ ജീവനോടെ പുറത്തെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് എന്താ പറയുക ഇത് ഈ കോർട്ടിക്കലായിരിക്കും ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം ആവില്ല കാരണം ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം ഡെത്ത് നടന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി നേരമൊന്നും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല സെല്ലുലാർ ഡെത്തിലേക്ക് പോവും ഈ രക്തം ഓട്ടം നിന്നിട്ടേ ഓരോ കോശങ്ങളും കലകളും നിർജ്ജീവമാകാൻ തുടങ്ങും ആ അവസ്ഥയിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ഈ കോർട്ടിക്കലിലാണ് വേണമെങ്കിൽ പറ്റും പിന്നെ ശാസ്ത്രം വികസിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെൻറ്റിലേറ്ററിൻ്റെ സയൻസും കൃത്രിമമായിട്ട് ശ്വാസം കൊടുത്ത് മരുന്നുകളിലൂടെയൊക്കെ ആളുടെ ഒരു താൽക്കാലികമായ അവസ്ഥ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന സാഹചര്യം വരുന്നുണ്ട് അത് ശാസ്ത്രം നാളെ ഒരിക്കൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വികസിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ തള്ളി നീക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഡിപ്പെൻസ് എന്താ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വളർച്ചയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഒത്തിരി സമയം എടുത്തതുകൊണ്ട് മനോജ് എന്നെ ഇപ്പോൾ പുറത്താക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് നന്ദി ഡോക്ടർ ജിനേഷ് ഡോക്ടർ ജിനേഷിന് നമ്മുടെ സ്നേഹോപഹാരം നൽകുന്നതിനായി പത്തനംതിട്ട ഐസൻസിൻ്റെ സജീവ പ്രവർത്തകനായ എം എസ് മധുവള്ളി കോഡിനേറ്റ് ക്ഷണിച്ചു ക